ஹரிவம் ஆண்டார் கிருஷ்ணன் திருவடிகளே சரணம் இன்றைக்கி நம்ம தரிசனம் பண்ணக்கூடிய ஆழ்வார் திருமிழிசை ஆழ்வார் திருமிழிசை அப்படிங்கிற ஊர் இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்டை நாடு அப்படிங்கக்கூடிய தேசத்தில் தொண்டை நாடுங்கிறது இப்போ காஞ்சிபுரம் இருக்குங்களா காஞ்சிபுரத்துக்கு கிழக்கில் இந்த திருமுலிசை அப்படிங்கிறக்கூடிய ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த திருமுலிசை வேத காலத்தில் இந்த காலத்தில் ரொம்ப வேதம் அறிந்த பிராமணர்களாக ரொம்ப போஷிக்கப்பட்ட ஸ்தலம் அந்த திருமுலிசை அங்கே பார்கவ முனிவர் அவர் மனைவி கனகாங்கி அப்படிங்கிறவங்க வர்ணசாலை அனுபவித்து பகவான நித்தியமாக வழிபட்டுட்டு வராங்க அந்த ஸ்தலத்தில் தீர்க்க சந்திர யாகம் அப்படின்னு ஒரு யாகத்தை இந்த பார்கவ மகரிஷி செய்கிறார் திருமாளுக்காக அதன் பையனாக கனகாங்கிங்கிறவங்க சாதாரண மானிட பெண் கிடையாது அவங்க தேவமாதும் தேவகண்ணி அவங்க அவங்க ஒரு கர்ப்பம் தரித்து பன்னிரெண்டு மாதம் கழிக்குது பன்னிரெண்டு மாதம் நம்மளுக்கு நார்மலாக இருந்தால் பத்து மாதம் சாதாரண குழந்த பிறக்கிறதுன்னா பன்னிரெண்டு மாதம் கருவில் தாங்கி ஒரு குழந்த பிறக்குது எந்த மாதிரி பிறகுனா பகவானோட அனுகிரகம் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு லீலைகள் இருக்குது இது திருமுலசையாழ்வாரோட வைபம் கொஞ்சம் பெருசு திருமுலசையாழ்வார் சாதாரண குழந்தையாக பிறக்கலை கை கால் எந்த ஒரு உறுப்பும் இல்லாமல் ஒரு பிண்டமாக பிறக்கிறார் குழந்தைக்கு எதுவுமே கிடையாது கை கால் ஒரு சாதாரண சத பிண்டம் அப்படி குழந்தையாக பிறக்குது யாரோட அம்சம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் முதல் முதல்ல பஞ் பகவானோட பஞ்ச ஆயுதங்களில் முதல் ஆயுதம் சொல்லக்கூடிய சக்கரத்தாழ்வார் அம்சமாக அந்த குழந்த பிறக்கிறது இதை பார்த்தோடனே பார்கவ முனிவருக்கும் கடகாங்கி நாச்சியாருக்கு ரொம்ப மனம் வருத்தத்தோடு இந்த குழந்தை ஒரு பிறம்பு புதர் ஒரு மூங்கில் புதரில் போட்டுடுறாங்க இது என்னது குழந்தைக்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மன வருத்தத்தோடு அந்த குழந்தைய ஒரு புதர்கடியில் போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்போ திருமாமகள் நாதனாணி நம்ம பெருமாள் தாயாரோட காட்சி கொடுத்து தன் கரத்தால் தீண்டனோடனே அந்த குழந்தைக்கு எல்லா அங்கங்களும் சரியானபடி வளர்ந்து ஒரு அழகான குழந்தைய காட்சி கொடுத்து வீறிட்டு அழ ஆரம்பிக்குது அப்படி அளம்போது உயி அந்த குழந்தைய அளந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ ஒரு வேடன் வராறாங்க வேடன் வந்து பார்க்குறான் யாராவது குழந்தை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே அப்படின்னு பார்க்கறம்போது இது தெய்வ சங்கலாம் வந்து குழந்தை எடுத்துட்டு தேடுறான் யாராவது இருக்கீங்களா என்ன ஏதுன்னு யாரும் இருக்கிறவனு தெரியல தன்னை குழந்தை எடுத்துக்கிட்டு தன்னோட மனைவிட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு அந்த வேடனோட பேர் திருவாளன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த வேடனோட பேர் அந்த யாருமே இல்லை அங்கேனால தன்னோட மனைவி கிட்ட கொடுக்கும்போது மனைவிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வேடனோட மனைவி குழந்தை இல்லாததுக்காக பகவானே நம்மளுக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய ரொம்ப ஆனந்தமாக போஷிச்சு வளர்க்குறாங்க ஆனால் அந்த குழந்தை மற்ற குழந்தைங்களோட வித்தியாசமாக இருக்குது அது எந்த உணவோ அன்னத்தை எடுத்துக்கிறதுல பாலும் எடுத்துக்கல ஆனால் அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே அந்த வேடனோட மனைவிக்கு பால் சுரக்குது அதுதான் ஒரு தெய்வ குழந்தைங்களோட ஒரு அனுகிரகம் அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை அந்த தா அந்த அம்மையாக இருக்குது ஆனாலும் இந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது தானாக பால் சுரக்குது ஆனாலும் அந்த குழந்த அந்த பாலை எடுத்துக்கல எந்த ஒரு உணவு தண்ணி அண்ணா எதுவுமே அந்த குழந்தை எடுத்துக்கல இப்படியே இருக்குது இப்படியே இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இருக்குதே அப்படின்னு அந்த செய்தி உலகம் முழுக்க அந்த ஊர் முழுக்க எல்லாம் பறகுது சின்ன ஊர் தான் எல்லா இடத்துக்கும் பரவுது அந்த செய்தி அந்த செய்தி கேட்டுட்டு ஒரு முதியவர் ஒருத்தர் வரார் ஒரு ரொம்ப வயசானவர் அவர் வர அந்த கோ குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பாலை காய்ச்சி ஆவின் பால் பசுமாட்டு பாலை காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து இதை அமுது செய்தரில் வேண்டும் அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுறார் பகவானுக்கு எப்படி நைவேத்தியம் வைக்கிறோமோ அது மாதிரி அந்த பாலை காய்ச்சி அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுறார் பிரார்த்தனை பண்ணோன்னா அந்த குழந்தை அந்த பாலை எடுத்து குடிக்குது இதை பார்த்து கண்ணுற்ற அந்த வேடனும் வேடச்சியும் இந்த அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க நீங்கள் தினமும் இந்த குழந்தைக்கு இவ்வாறாக பாலமுது கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டுகிறாரு இதை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு சமயத்தில் அந்த குழந்த குடிச்சதில் மீதம் கொஞ்சம் பால் வைக்குது அந்த பாலை அந்த முதியவரும் அவரோட மனைவியும் அருந்துகிறாங்க அருந்திய உடனேயே அவர்கள் மறுபடியும் அவரோட இளமைகள் எல்லாம் திரும்பி ஒரு அந்த அம்மையார் ஒரு கர்ப்பவதியாக மாறுறாங்க ரொம்ப வயசானவர் வயசான அம்மா 
உங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை இந்த பகவானுக்கு பாலமுதை வச்சு அந்த பாலமுதோட எச்சில் உச்சிஷ்டம்னு சொல்லுவீங்களா அதை எடுத்துக்கிட்ட உடனே அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட இளமையும் திரும்பி அதன் மூ இருமையும் திரும்பியிருந்தால் நம்ம கரு கர்ப்பமும் ஆகிறாங்க அவருக்கு பிறந்தது தான் கணிகர்ணன் அப்படிங்கிற பேரோட ஒரு குழந்த உருவாயுவான் அவங்களோட கதையும் இதில் வரும் அவங்களோட வரலாறும் இதில் வரும் இப்படியே நாள்கள் நடந்துகிட்ருக்குது பார்க முனிவருக்கும் அவரது மனைவி கனகாங்கிக்கும் மகவாகி திருவாளன் பங்கே செல்வி அப்படிங்கக்கூடிய செல்வ மைந்தராகி திருமுலிசே என்னும் தலத்தில் அவதாரம் பண்ணின காரணத்தினால திருமுலிசை ஆழ்வார் அப்படிங்கிற நாமத்தோடு வளர்ந்த இவர் ஏழு ஆண்டுகள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அஷ்டாங்க யோகம் புரியணும் இயம நியம ஆசன பிரணயம பிரத்யேகர தாரணா தியானா சமாதிங்கிற அஷ்ட யோகத்தை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற நினச்சி அதை கற்றுக்கிறார் அதை கற்றுக்கிட்டு அதற்கு பரம்பொருளுக்கு தியானம் ரொம்ப இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அந்த தியானத்தை மூலிமா அஷ்டாங்க யோகம் கற்று தியானங்கள் புராதன இதிகாசங்கள் வேதங்கள் அனைத்தையும் கற்றுக்கிறார் கற்றுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிறார் சமய சமயங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா சமயங்களையும் சமணம் சாக்கியம் எல்லாத்தையும் உணர்றார் அதில் எதுவும் ஒரு பசை இல்லைங்கிறத உணர்ந்து அதை விட்டு விலகி வரார் அந்த சமயத்தில் சிவ சைவத்தை தழுவுறார் சைவத்தை தழுவி சைவராக மாறி அவர் வந்து சிவவாக்கியர் அப்படிங்கிற பேரோட சைவ மதத்தில் இருந்துட்ருக்கிறார் அவர் சைவ மதத்திலே இருந்து எப்படி வைணவத்துக்கு வந்தார் எப்படி சிவவாக்கியர் திருமலிசை ஆழ்வார் ஆனாருங்கிறத நாளைக்கு அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் ஆண்டார் கிருஷ்ண திருவடிகளே சரணம்